이게 초점 어떻게 맞추는 거야? 초점 취소 뭐야? 까만 이거 봐. 이게 뭐야? 어, 카메라 좀 신수 봐. 반가워. 어이구, 그렇게 좋아. 오랜만에 본가에 와서 왔어요. 꼬리 꼬리 말이 아닌데 깜짝 놀란 거 있어 뭐야 이거 스키주 아니야 스키주? 엄마 여기 다 샀나 봐요 대기 하이 이거 뭐야 피규어? 아주 용맹하게 서 있는 거 봐. 짜식들. 까미야! 까미 언니 일로 와. 까미야, 형이 이름에, 아니, 형이 부름에. 까미야! 까미야 까미야 까미는 올 생각이 없어요 잠시만요 까미야 까미 일로 와봐 까미야 까미 일로 와봐 까미야 쟤는 진짜 카메라가 싫은 거 이거 와봐 잡아간다 오야야야야 까미야 간식 먹을까? 아아 아. 음 맛있어 보인다 재롱 한번 손! 손! 기다려 기다려 손 앉아 야, 삼켜, 삼켰어? 까미야. 기다려. 여기 있는데? 기다려. 기다려. 꼬꼬. 뽀뽀 뽀뽀 왜막 인스타 보면 이런 거 하던데 치우라고? 알았어 역시 줏대 있어 응? <웃음> 카메라가 진짜 싫은가 봐. 알았어, 안 할게. 뭐야, 왔어, 일로? 까미야. 까미야, 혹시? <웃음> 너 형이랑 똑같이 생겼대. 
갔어요 다시 오늘 얼굴이 면도하다가 상처 났어요 <웃음> 아니 나 일용 면도기 안 쓰는데 일용 면도기 쓰다가 상처가 났지 뭐예요 그리고 머리를 잘라서 어쩌지 아 내가 브이로그를 밖에서 찍을 줄은 몰랐는데 안녕하세요 여러분 저는 지금 잠실에 있는 화방에 들렸다가 밥을 먹으러 왔어요 뭘 먹을지는 아직 안 정했고 길거리에서 영상을 찍으니까 굉장히 굉장히 부끄럽네요 보통 부끄러운 게 아니라요 지금 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠어 들고 다니는 걸안 갖고 왔어 삼각대만 갖고 왔네 원래 화방 가는 걸 찍으려고 그랬는데 사람이 너무 많아서 제가 용기를 못 냈어요 여러분 그래서 <웃음> 뭘 먹어야 되냐 맛있는 거안 파나? 엽떡? 아, 너무 근데 부담스러운 거는 먹고 싶지 않고 간단한 걸 먹고 싶은데 곰탕 먹을까? 어, 좀 간단하게 아, 먹을 수 있는 그런 게 있을까? 없으면 곰탕집으로 가겠습니다 예전에 한번 원데이 클래스로 미술을 배워보러 간 적이 있었는데 주변에 뭐가 되게 많더라고요 뭐막 레진 아트부터 시작해서 아크릴 퓨어... 뭐야 투어링 아크릴 막 이런 것도 있었고 그래서 그런 것도 다한 번씩 그냥 구경만 하고 왔었어요 감자탕 삼계탕 고기? 소고기? 잠시만요 안녕하세요 혹시 그 촬영 가능한가요? 저만 나오게 촬영 가능한가요? 아, 아 감사합니다 아, 혼자 돼요? 네 혼자 차돌박이 2인분 주세요 어, 음성은 못 쓰겠네 사람이 없어서 좋았는데 음성을 쓸 수가 없을 것 같아요 
다 먹었어요. 사장님 계산이요. 카페를 갔다가 석촌 호수에 갑시다. 잠시 왔는데 석촌 호수는 가져야지. 어 카페다. 과연 사람이. 많이 없을 것.. 아 문을 닫았네? 오케이 사람은 없는데 문을 닫았어요 문을 닫았으니까 사람이 없겠지? 어 나의 한 줄기의 빛이 되어줄 카페를 발견한 것 같아 저기는 체인점이니까 뭔가 열었을 것 같은 느낌 머리가 지금 좀 바보 같지만 커피랑 케이크 케이크 여기 여유롭다 최근에 그린 그림 보여드릴까요? 최근은 아니고 이거는 제가 처음으로 그린 오일 파스텔로 벚꽃을 그린 거거든요 근데 엄마가 달라 해갖고 저는 원래는 아크릴화를 되게 좋아했었는데 요새는 수채화에 빠져가지고 수채화가 좋더라고 생각했던 음. 로맨스물 다음으로 크로스 다음으로 코키 약간 이런 설레는 걸 그리는 걸 좋아하는 거 같아 파스텔도 되게 좋아했었는데 이제는 손에 묻는 걸 그렇게 좋아하지 않나 봐요 진짜 제가 원래 하나에 빠지면 은 그것만 정말 주구장창 하는 스타일이라서 그림에 빠졌는데 지금 몇달 동안 그림만 정말 하루에 한장 이상씩 꼭 그리거든요 그림 그리는 게 얼마나 좋냐면 무대하는 거랑 노래하고 춤추는 거 이외에는 그림 생각만 해요 그림을 그렇게 잘 그리는 건 아직 아니지만 너무 재밌기 때문에 좋아하는 것 같습니다 예전에 이제 사진 찍는 게 취미였다 보니까 찍는 거 찍고 싶다라는 생각이 먼저였다면 요즘에 그리고 싶다고 만든 것 같아요 지갑에는 뭐가 있냐면 네, 들고 다니 엄청 예전이죠 이게 꾸깃꾸깃해졌어 하도 예전에 찍은 거라 2019년이래요 지금이 2020, 지금 2021년이잖아 2020년인지 2021년인지도 잘 모르겠어 어. 아무튼 옛날에 광안리 갔을 때내 증명사진을 왜 들고 다니는 거야? 이거 뭐야? 그리고 이딸 이거 행운의 돈이라 했던 것 같은데 기운 잘 모르겠어 모기? 여기가 있어 어, 나 물려고 있는 거 맞죠? 나만 문제 있고 
이것이 그냥 두고 가면 되나요? 감사합니다 오늘은 날씨가 너무 좋아서 너무 좋네요 그리고 이제 가장 좋은 거는 이 삼각대가 길게 늘어질 수 있었다는 거 지금 굉장히 편해졌어요 삶의 질이 올라갔습니다 근데 이것도 정말 익숙해지나 봐 내가 이렇게 그냥 들고 다니니까 이제 뭐 어떤 시선 같은 것도 별로 개의치 않고 브이로그를 찍을 수 있겠어 나는 프로 아이돌이니까 <웃음> 예쁘다 오. 계단에서 너무 예쁘네고요 자 여기서 <웃음> 촬영하다가 <웃음> 계단에서 넘어져, 넘어졌으면 바로 집 갔을 거예요 여기 석천호수 <웃음> 너무 좋다 어쩌면 한강보다 더 좋은 것 같아요 아 승민이랑 한강 구입해야 되는데 한강도 가고 싶긴 하다 거기선 얘기를 좀더 많이 할수 있을 것 같은데 여기는 뭔가 아직 좀 아이고 근데 얼굴이 안 보이네. 역광이구나. <웃음> 사람들이 쳐다보면 깜짝 놀래잖아. 머리 자른 거 진짜 너무 어색해서 어제 샤워하고 딱 거울 봤는데 좀 놀랬어. 얜 누구지? 그리고 샴푸를 내가 쓰던 양의 반만 써도 되는 게, 아, 굉장히 효율적이었어. 그 트리트먼트도. 아직 제 머리가 공개되지 않았거든요. 지금 이 시점으로는. 그래서 여러분들이 어떻게 좋아해 주실지 안 좋아해 주실지 잘 모르겠네. 좋아해 주시리라 믿어요. 믿어 의심치 않아요. 근데 오랜만에 자른 거라 좋아해 주시지 않을까? 되게 설레는 마음으로 샵 가서 잘랐거든요 나 머리 잘라 얘들아 <웃음> 잠깐만 누가 마음이 아픈데 너무 <웃음> 너무 아까워요 너무 아까워 어! 짱 이뻐 그지? 짱 이쁘지? 이거 봐 현진인 소우 잠실 예쁘네 다시 돌아가는 길도 있네 근데 사실 저는 진짜 정 모르는데 돌아다녀도 어차피 거기서 택시 타고 가면 되기 때문에 정말 막 걸어다니는 걸 좋아합니다 나중에 해외 투어 가면 그때는 꼭 해볼 거예요. 한 번도 안 가본 곳에서 그냥 혼자 돌아다녀 보는 거. 예전에는 이제 제가 너무 어렵기 때문에 그런 거가 좀 위험했지만 이제 나중에 해외에 계신 우리 스테이들 만나러 가는 날에는 그 나라의 문화들을 좀 많이 즐겨 볼 예정입니다. 얼른 그런 날이 왔으면 좋겠다. 그때는 내가 이렇게 미술에 관심이 그렇게 많지 않았을 때라 미술관 같은 걸갈 생각을 1도 못 했는데 만약에 나중에 정말 월드 투어를 가게 되면 미술관을 갈 거예요 미술관을 가, 가서 잊을 수 없는 추억들을 꼭 만들고 오겠습니다 어때요 오늘 
괜찮았나요? 제첫 야외 브이로그인데 괜찮았을지 모르겠네 현진이의 브이로그 끝 어? 아, 커피 버리는 거 까먹고 계속 들고 다녔네 하하하 <웃음>